大家好，现在呢，我在温哥华边上一个城市啊，叫 Surrey。这个地方呢，有一个知名的小镇，紧挨着海边啊。其实对面就是美国，叫白石镇 （White Rock） 这么一个地方。今天呢，其实是加拿大的三连休的第一天。所以刚刚在高速公路过来的时候啊，就看到美国关口啊，大概需要两三个小时排队，因为只要一过节呢，很多加拿大人呢就会到美国去玩啊、度假，所以关口呢就会变得异常的拥堵。那我们呢，今天不去美国啊，只是来到了边境的附近的这个小镇。我现在所处的位置呢，就是白石镇啊。在海滨的一条道路马路边上，这边呢就有很多的小店啊，其实就是一个商业街。但如果按照中国人的以这种规模论英雄来讲呢，其实这边仅仅是一条普通的小街道而已、啊。你看那些商店啊，也不怎么出彩，就是普通人家的生活的一种街区的模样啊。但是呢。我们望过来看一看，这边呢就是望海了。那这个下面呢就是沙滩，所以呢这些平房、这些小房子啊，二三楼、三四楼这个上面呢，可以一览大海，应该在上面呢是相当不错的一个观光点啊。我们呢就把车。停在了这个停车场，不知道从哪一年开始，啊，这边所有的停车场呢都是收费停车场了。刚刚我们选择了四十分钟，那我们就在这里闲逛一下。这个四十分钟呢，大概一块七毛五。有意思的是，你这个要想要付这个停车费啊，第一呢要预先付，第二呢必须要信用卡。结果呢？呃，我没有这边信用卡，只能是找亲戚啊帮忙在这边支付了。这边呢有一个非常小的一个算小花园啊，上面呢就会有一些白石镇的，可能以前留下来的一些历史的照片啊。你看啊，从很多年以前。就早期的那个建设的场景，到这边呢有一个铁道，然后呢有一个码头，那当然这个必区啊，大家享受的地方是不能少，就这么样的一个历史的过程。这边呢有一条啊很漂亮的小路啊，可以走到上面去，看看从这个坡上啊。来回望一下白石镇的 beach， 看看是怎么样的一个景象。上了一个坡呢，其实就是一小片的居民区了。现在回望一下，你看从这个地方就可以看到茫茫大海，但是这是一个海湾啊，叫 Boundary Bay。从那边延伸过去呢，就是美国境内了。对面可以看到的那个山，都是美国境内的山，而这边呢，就是加拿大最靠近美国的地方，可以看到啊。这边沿海的有一条铁道，我不清楚现在这条铁道是不是还在用啊？但是呢，就在这样的一个铁道边，马路这边呢，你看啊，依山势而建的这样的房子，完全贴着这个山坡建的这个房子，下面呢就做商业用途了，上面呢可能可以住人，而后边呢，慢慢的、缓缓的地势啊。向高发展，所以虽然不是最临海的房子，但是从这个房顶上啊，这个平台阳台上呢
可以一览无余前方的海景。好，我现在呢，继续从这个刚刚上来的这条蛮陡峭的下山路啊，这个台阶下这个坡而去，走到海滩呢去看一看。你看啊，这边呢有好多的这些小店啊，时光小卖部，中文字，关东府，这个中国人买下来的一家店吧。嗯、刚才看了看啊，这边其实也有一些小店卖吃的，但是我还是比较喜欢像这种炸鱼和炸那个。不抬头，所以就打算在这边买一个这个炸鱼吃。但不知道为什么这里生意那么的清淡啊，就没有人，所以也不清楚是因为大家过节了反而去别的地方呢，还是因为天气转冷了，大家对这个海边啊就兴趣不大。这个呢是他们的一个 menu。嗯，我就想点这个 fish and chips， 这个各种鱼可以选择，大概一个套餐呢，十五块到二十九块吧。这边也会很贴心的放着一个 WiFi 的 password， 你可以在这边上网啊。这是一家非常小的店，我看放音乐，还有这个店员的面孔啊，应该是印度人开的。这印度人在这边呢也是脚踏实地啊。一个非常大的移民的群体啊，就他们有很多做的事情跟中国人这个群体有点像，但可能面向的对象呢，印度人反而更宽泛一些，因为他们可能对于西方这个社会这个群体啊，有一种天然的衔接的能力啊，就他们在这边做生意可能更符合西方的一些准则或者是习惯啊，大家有种喜好。所以反而呢，他们在这边应该生活，我相信啊更容易一些。但是大家各有千秋吧。中国人讲究的是一种更深厚的文化的捆绑，就是还是自己的同胞，这方面的这种关系应该更为的紧密啊。你看这个上面也有一个 permit， 就是营业证书嘛，可能市政府也要去拿一个这样的执照啊。看现炸的鱼啊，这是这样的一个做法。Why no many people today? Every day like that? You know, uh, because it's not very much sunny today. Almost、that's、people、right. used to enjoy come and enjoy on beach on the sunny weather.、Sure. That's why there are less people. Yeah,、today. maybe in the summer time. Yeah, yeah in summer it is full. Sure. It's a very nice place. Thank you so much. Okay, have a good day. 好，现在呢，在一个印度小店啊，买了炸鱼和薯条，非常宁静悠闲的一座小镇啊。虽然今天是休息天，礼拜六，但也不知道为啥呢，不知道是早上还没到开门的时间。还是大家都跑美国去玩了，这边游客不多啊。你可以看到这个停车位还是有很多空着的啊。就这些以前应该都是普通的民房啊，但是因为站着靠马路的好处啊，所以呢就开了不少的这些小店。特别是一些餐馆啊，我记得当年有一位同学。
到加拿大来啊，我们还在这其中的某一家店吃过饭，但是这些店都长得很像啊，就已经完全不记得到底是长啥样，是哪一家店了啊。就这种观光的区域啊，跟我们中国人的观光点啊，讲究一种豪华设施啊，基本上没法比拟啊。它就是一个非常普通的一个居民生活的街区，但是因为它站在地方啊，它就是在海边，所以当然会吸引很多人呢、啊、到这边来。而这边呢，这些公共的区域啊。再美的景区呢，都是免费啊，都属于大家共同拥有。所以不管你是谁，你只要开个车，哪怕是一个破车、老爷车，你都可以到这边来消磨一整天的时间。那这一天的这个时间呢，就属于你。这些美好的风景呢，就属于大家共有。所以我觉得这是一种非常好的一些理念。但是呢。在这个区，你如果要长期驻扎下来，我你想在这边买一个房子，特别是能够观海的房子，那肯定是天价，那绝对不是普通老百姓能够承受得了的。所以他们呢，就是把这个贫富阶层啊，也区分在不同的住宅区，但是呢，你又可以享受啊，大家共同的一些自然的美景。就这些资源呢，是不分贫富，谁都可以来。无非呢，就是你肯定要在这个停车场啊，付几块钱啊，停个一两个小时，或者付多几块钱呢，就可以停一整天，大概也就是如此而已了啊。所以这个成本是非常低廉的，你就可以拥有这些美好的自然的风景。你看这些房子呢，我相信都是一些 apartment 啊。因为如果说你要买个这边的望海的大 house， 估计不是一般人能够买得起。但是如果说你是一个中产的阶层的人，或者是一个有一技之长的公司的员工呢，应该踮踮脚啊。还是可以买到这样的小的 apartment。好，我现在从这边呢过到马路对面啊，直接就是望海的区域了。到海边去走一段啊太阳呢已经升起啊，所以这几天温哥华天气是变幻莫测、啊。昨天刮了一夜的大风，并且发布了警告，说今天有可能会停电，说大风呢有可能会把这些电线、啊、吹断。那幸好没有发生啊。你可以看到这边呢，在这个乌云中钻钻出脑袋来的这个太阳光的照射底下。波光粼粼啊，波涛汹涌的海面，而近处呢就是这条铁轨啊。我相信这条铁轨呢应该还是用的，你看它还是有一个比较低矮的栅栏拦住的。但是呢，大家可以随便的走过去，到铁轨的那头去走走也无妨。再来回望一下啊，被。太阳光映照的非常鲜艳的那些涂有各种颜色的海边的房子啊，挺好看的。这边呢就应该是一个铁道闸口，但有时候呢过火车时候有可能会关起来啊，对，大家有可能就是要躲一躲，就是这样的一个铁道。
呃，到了这边呢，就更清水了。青海的一条步道啊，我们来看一看，波光粼粼。那边远处有不少人在放风筝。那边过去呢，也是有一条栈道啊，伸到海中间去，可以到更清水的地方。当地人呢特别喜欢慢跑，要不就是走路啊。当然，年轻人呢就是骑车。就大家呢特别喜欢运动，而且这边的坡比较多啊，比较大。相信在这个上上下下的时候呢，对身体啊是有非常大的健康方面的帮助。现在呢，这边有一条小岔道，就可以走到。海边，你看啊，这边呢就是海水涌过来的地方。这一路呢，过去啊，其实就是那种乱石滩，它并没有我们那种细沙的海滩啊来的那么漂亮。但是呢，也是别有一种景致啊。嗨，大家好，现在呢，我就对着啊后面的海水，那个地方呢，应该叫 Boundary Bay， 其实。后面的就是美国的地方了啊，这个就是白石镇。我今天呢到这边来和亲戚啊一起到海边来散散步，看到前面啊五颜六色的风筝。今天呢还是有风啊，你看有浪，你看这个海浪啊一波波的涌过来啊。就在这条路上继续走一走，饱览一下海滨的风光。嗯、这边呢有好多的这种长椅啊，走累了呢就可以在这边休息一下，甚至呢可以发发呆啊。这个海边啊，留了一些树根，风吹雨淋啊，接受着海浪的每天的拍打，这个样子啊，变得奇形怪状啊，稍稍有些吓人。小胖孩子啊，很勇敢，在乱石上面走路，家长也不管啊。这边的家长呢，心都很大的。对于这些小孩啊，冒险的这种精神呢，一般都不会去干涉啊。看到有几只海鸟，应该是海鸥啊，在这边翱翔觅食。
但是有些人呢，通过这些乱石堆啊，去到了海边。这里真的风光无限啊，非常辽阔，而且可以有各种想象。就这条铁道啊，应该还是在使用的状态中啊。但是呢，看来利用率不是很高啊，可能只是有火车通过时候呢，提前关一下这个闸门而已。肯定已经不是作为主要的一个运输的线路了，所以边上的这些居民呢，就不会深受这些火车通过的隆隆声的打扰。就这边呢，真的是适合一种慢生活，就真的节奏不能很快。包括我前段时间从美国寄来一个快递啊，我们中国人叫快递，但这边呢只能叫慢递。结果等了十来天才收到，本来说好是三到五个工作日就可以收到的，但就会脱节。但幸好呢，还是能够收到，就已经不错了。这个大概就是加拿大的一种生活方式的写照，但是，一旦你进到了这种慢的节奏啊，你就有可能会过一种平淡，但是呢，非常平和的一种慢生活。那其实，人生到底应该快还是慢啊？那你只有感受过才知道。还是相对来讲，这种慢的生活、啊。就让人心情会比较放松，心态会比较平稳，就有时候会可能反而更有生活的意义啊。你看这边呢，就是在这边放风筝的地方，哇，这个风筝都巨大，了，比我们想象的要大。这个就是他们放风筝的，五颜六色的风筝啊，哇，这个风筝真的。像个滑墙伞一样，你一个人要是拉不住的话，真的被它都拽过去。我看就有人在那个海里面放了，它可能就是一个滑墙用的吧，应该不是一个风筝。其实就这个滑墙伞啊，就大家其实是一种运动的方式。就我们来看看这些勇敢的人们啊。你看，他们其实，在海里面冲浪，底下呢，它的冲浪板，上面呢，就是借着这个风力啊，有这种滑翔伞啊，然后看看怎么操纵。你看过来了，哇，真的很棒啊！哦，但这个里面很冷啊，他们可能要穿着很厚的这种防水的衣服才对啊。哇，这个是。我还是第一次看到啊，借助着这样风力来冲浪的这样的景象。这边呢还有很多年轻人跃跃欲试。所以说到慢生活，其实并不是说只是坐在那边一天发呆到晚。同样的，丰富的生活，甚至呢可以冲把浪啊。而这边更多的呢，这种慢生活是跟周围的优美的环境啊，比方说有山、有水、有湖、大草坪、森林啊等等相关，所以它其实这种慢生活是赋予了非常丰富的含义的。好了，现在我们就准备回到我们的停车场去拿我们的车回家去了。好多年没有来这边了啊，是感觉还是有一些新鲜感，而且随着年纪的增大，其实很多事情的一些想法、理解上面，可能有更丰富的含义啊。好了，那我们就对着这个铁轨啊，看到远方，等一会儿呢，我们再看看去到别地方啊，在这边呢，就跟大家说一声拜拜。谢谢大家的观赏，在白石镇的这一段的拍摄呢，就到此结束了啊。
，希望大家都有美好的一天，尤其是住在加拿大的朋友啊。今天是三天的 holiday 的第一天 ，Happy holidays， 拜拜。